Comienzo, mira, eh, comienzo con un viajecito a Yo nunca había viajado, Nayo. Nunca. ¿Por qué? Porque tenía la idea de que no, güey, ya tienes hijos. Ya no se puede. Son ellos. Tu felicidad ya no importa. La de ellos. ¿Por qué? Porque eso me decía todo el mundo. Me voy a Italia y termino de invitado. Termino en Italia de invitado de honor en la misa del Papa, metido por tres Mercedes del de Consulado de México por la puerta de la Casa del Papa. Así. Y yo iba a pistear a Italia, a Venecia. Y terminó ahí, güey. O sea, no, termino saludando al Papa, termino en la Casa es del la Papa. Es la historia de Forrest Gump, güey. ¿no? Sí, güey, exactamente. Todo te sale bien, exactamente, wey. así, güey. Para sobrevivir. Invent bueno, no inventé, se lo robé a algunos, pero yo lo inventé para sobrevivir totalmente, era vender notitas. Por ejemplo, Nayo y tu esposa se aman tanto que su amor llegó hasta París, hasta el Burj Khalifa, hasta esto, hasta... Y les hacía notitas. Le hacía una notita, le tomaba una foto y tú decías, ¿cuánto es? Lo que quieras. Y no si para... quieres una nota desde allá, te la mando. Yo le ponía publicidad a las notitas. Terminé en Dubái, güey, en París, en Alemania, en Rumania, en Italia, en Francia, o sea... Por eso devora mundos. Así con Y te fuiste a viajar a hacer qué, güey, a encontrarte a ti mismo. A no matarme. Cristian, qué gustazo tenerte aquí. El gusto es mío, totalmente. El devoramundos, compadre. ¿Por qué te dicen el devoramundos? Eh, yo lo escogí... Mira, siempre todo lo que he hecho es por algo. Y he estudiado mucho. Y estudié que la gente no sigue tan fácil un nombre. O sea, Cristian Muñoz no le gusta a alguien seguirlo tan fácil porque dicen, pues es igual a mí. Y es mucho más sencillo un nombre. Uh -huh. Entonces yo, pues tuve que buscar un nombre, ¿no? Y dije, a ver, Débora Mundos, la verdad es muy sencilla la respuesta. Me gusta comer, me gusta viajar y creo que toda cultura la conoces por la comida que preparan. Y dije, Débora Mundos. Por la comida que preparan, por lo que entra por la boca. Eh, sí, la, la verdad, no sé, yo siento que la calidez del, de cada pueblo lo puedes medir por su comida. Uh -huh. uh, no sé, así yo lo siento, como la ganas que tenga la gente de presumirte su plato tradicional, lo que los hace Monterrey. O sea, ¿qué te voy a decir? La verdad. Sí, no, la verdad es que tenemos un, una, un estado altamente rico en su gastronomía. Y orgullosos, orgullosos, ya me lo demostraron mucho. La ¿no? carne asada. No, la discada, la carne discada, asada. La, el, los... taco, el taco callejero, cabrón. Los, el, el taco no, mañanero no. es buenísimo y el de la noche también. Casi no me tocó porque la verdad es que la verdad es, tengo como 15 días aquí uh -huh. y la gente para sus casas me han invitado. Es increíble, la verdad me llevo una experiencia en Monterrey que no imaginaba, no imaginaba. Excelente. Oye, platícame, Cristian, vamos a entrar en el ah. tema personal. ¿De dónde eres? Yo soy de Nogales, Sonora, México. ¿De Nogales, Sonora? Frontera con Arizona. ¿Naciste en Nogales? ¿Cuántos soy, hermanos tienes? Soy nacido en Ciudad Obregón, Sonora, pero me llevaron muy chiquito. A Nogales. Yo soy de Nogales. Hermanos, tengo un hermano con el que me crié y tengo dos medios hermanos. ¿Cómo fue tu infancia? Algo, algo rara, algo extraña. Uh, no recuerdo de mi infancia un cumpleaños, una mm. fiesta. Comencé a trabajar de muy niño. Y te voy a ser sincero, o sea, yo recuerdo de los ocho años para adelante la separación de mis padres. Uh -huh. Y fue muy fuerte. Eh, hasta esos ocho años vivíamos bien económicamente. Mi madre era maestra de kinder. Okay. Eh, de kinder trabajaba con DIF. Mi padre tenía sus negocios. Y pues un mal matrimonio. Y termina el matrimonio y me acuerdo que a nosotros nos llevan a vivir a Ciudad Obregón, mamá. ¿Tú nomás tenías a tu hermano, sí, mi hermano, a tu hermano mamá, directo? Uh -huh. Eran dos chavitos. Casi toda la vida juntos, él y yo. Uh -huh. Entonces nos vamos para allá y, y nos llevan a un lugar donde... Recuerdo mucho... Es que me llevaste a un lugar muy importante. <risa> recuerdo mucho... Eso marcó mi vida para lo que yo hice toda mi vida. A donde me llevó mamá habíamos como 13 primos. Y en, en Nogales, no, no en, 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 en Obregón. Ciudad Obregón. O sea, tú... En Esperanza Sonora, en Ciudad Obregón. Ok. 
Nos llevó porque se fue de con mi papá. Nos fuimos para allá y había como unos 13 primos. Y había una cama. ¿Quién sabe? Ocho. Sí. Dormían ocho ahí. Ocho. Órale. En, entre siete o ocho. O sea, a ver, no, lo que le quepa en una cama quién sabe de niños entre cinco a trece años, algo así. Wow. Y ahí... ¿Tenías tú ocho años? ¿Eras de los chavillos? Yo tenía ocho años. Era de los más pequeños. Uh -huh. uh, esa esperanza sonora estaba... Vivía... 15 metros del canal, del canal principal de ahí de que pasa de agua. Entonces, mi infancia. Son muy pocos recuerdos de mi infancia, la verdad. En ese aspecto era medio vaso de leche, trabajado con agua, medio pan, era la cena. La cena. La cena. ¿Y qué desayunabas y qué comías? No lo recuerdo. Bueno. O, sea, tenían mucha, o sea, tenían mucha necesidad. O eran muchos los que ah, estaban ahí. Éramos más de... muchos, mala planeación, una estructura muy mal, no había educación. En el aspecto que, eh, por ejemplo, mi madre nos llevó a un lugar, pues, que yo entiendo, era difícil la situación de la relación que tenían ellos dos. Eh, ¿Tu papá y tu mamá? Sí, mi papá y mi mamá tenían una relación muy mala. ¿Te acuerdas tú de los sí, momentos? Claro, o sea, que no, te marcaron. Claro, claro, los recuerdo perfectamente. Que prácticamente yo te digo, pues algunos decidí bloquearlos para estar mejor. ¿Había violencia? Sí, sí doméstica. No demasiado. Demasiado. Mi padre era el mejor padre del mundo. Eh, lo mataron hace tres años y medio. Uh -huh. Por eso comencé esto. Eh, pero, pero jóvenes, o sea, muy, muy jóvenes. Era falta de madurez. Sí, desconocimiento total. Venir de una pobreza que yo nunca llegué a conocer y ellos era todavía mucha más fuerte. Entonces, la desesperación de mantenerse en, en, en lo que habían logrado. Entonces, yo los miraba, yo los miraba luchar por querer seguir, pero no saber. Y ahora yo tengo tres hijos. ¿Tú tienes tres hijos? Yo tengo tres hijos. Estoy casado. Vale. Y, y yo ahora miro y digo, no, padre te amo, madre te amo y jamás te juzgo. Me doy cuenta de que nadie te enseña y todos te juzgan. Entonces, no, 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 no. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Cada uno dio su máximo esfuerzo. Estoy muy orgulloso de ellos. Y, y la verdad, simplemente me marcó mi infancia. Pero yo te voy a decir una cosa. Me, estoy muy orgulloso de lo que soy gracias a esa infancia. O sea, yo en el canal me iba a pescar y si no, no regresaba hasta la casa hasta que pescáramos porque si no... ¿No comían? Pues no había. O sea, lo que pescaban se lo comían. Ah, sí. Y en un canal que no sé qué procedencia tenía, ¿eh? la verdad. Uh -huh. Pero no, nunca me victimizo. Para mí era muy divertido. Es que eso es lo importante, Cristian. Ahorita que te escucho hablar de tus padres, uh -huh. en donde mezclas la parte, la parte dramática del sentido de lo que viviste, en donde bloqueas ciertos pensamientos, pero a la vez como padre te sientes orgulloso de lo que fueron ellos y los entiendes. Y esa es precisamente la, la línea de separación de lo que hace el ser víctima toda tu vida de lo que viviste, sí, claro. a devalorar lo que viviste para ser quien eres ahorita, que tú mismo lo mencionaste. Y sería a lo mejor muy diferente tu vida si fueras la víctima constante. Mira, hablas en un tema muy específico que me interesa mucho, porque yo hace tres años, tal vez, mi única intención para mis hijos era darles riqueza. No me interesaba más. Yo creía... No quiero que tengan el hambre que yo tuve. No quiero que sufran lo que yo sufrí. No quiero que batallen como yo batallé. Y ahora, ¿sabes lo que yo quiero darles? Pobreza. Quiero darles hambre. Quiero darles que batallen. Porque si no, nunca van a batallar. Pero con mucho amor. Sí, claro. O sea, recargado en el amor. Porque, mira, hay una cosa. Hay momentos que yo y mi mujer tenemos nuestros disgustos y todo lo que sea. Pero yo intento recalcar el amor en la casa, yo y ella, al máximo. A un nivel que parece a veces de cuentos, ridículo para algunos, lo que tú quieras, pero yo quiero que mi hijo en mi casa se sienta tan amado que no vaya a buscar sobras o algo por otros lados. Que sí es cierto, a mí no me interesa eh, formarles económicamente a fuerzas un patrimonio de, hey, a esto te tienes que dedicar. No, no, no. Yo quiero que experimente, que le busquen, que lo disfruten totalmente. Y 
eh, si él me dice, ¿sabes qué? Esto me llama mucho la atención. A mí no me interesa si te va a dar millones o no. Yo quiero... Esta vida venimos a disfrutar. Yo quiero que disfruten. Es todo. No, y para no ti el disfrute más. está basado más en dar amor que dar riqueza. Sí, sí, o sea... Que creo yo que es la mayor riqueza, el amor que le puedes dar y el acompañamiento que le puedes dar a tus hijos. Hay, hay una cosa que para mí... Eh, ¿Sabes qué es el Ikigai? Claro, okay. perfectamente, y soy eh, un, un fiel seguidor de la okay. cultura. Yo cuando lo descubrí, ¿Mm? dije, no, o sea, para mí yo eso es lo que quiero darles. Para la gente que no, que no sabe qué es el Ikigai, el Ikigai es ser lo que es, o sea, ser lo que eres. Sí, o sea, tener en, una misión de vida es, es dedicarte para o sea yo, yo sé que el Ikigai no tiene una traducción en español sí, sí, pero nada. lo que yo entiendo es ser quien tú, quien tú eres para lograr lo que quieres lo, digo lo que vienes a hacer a la vida ¿no? yo, yo lo explico, una misión de vida yo lo explico así mira para mí el Ikigai es para lo que vienes a esta vida uh -huh. así para mí el objetivo la y, misión y el que no lo conozca imaginemos cuatro círculos uno aquí otro aquí otro aquí otro abajo en el primero vas a poner algo para lo que seas bueno Después, en el siguiente, vas a poner algo... Es para la explicación para él. Claro, ¿no? claro, claro. Algo uh, que te apasione. Y recalca mucho el Ikigai que no es primero que te apasione y luego que seas bueno. Tienes que ser bueno y que te apasione porque por más que te apasione y no seas bueno, puede que, que nunca funcione. Entonces, eres, eres bueno, te apasione, ayude a la sociedad de alguna manera y sea remunerado. Lo unes, así lo diseñé yo, lo unes con una línea y en el centro está lo que tienes que hacer toda tu vida. Y yo, yo recalco eso con una cosa muy importante. Te pueden dar 12 horas de ventaja en una carrera, pero no, si no sabes dónde está la meta, nunca vas a ganar. Entonces yo... Muy buen ejemplo, ¿eh? Sí. Muy buen ejemplo. Es que y así la, la gente mucho... Es más, yo empecé este proyecto sin conocer la cultura del Ikigai, pero teniendo muy claro lo que quería hacer en la vida. Okay. Y finalmente, cuando conecté las dos cosas, dije, bueno, pues mi Ikigai es hacer lo que me apasiona. O sea, es transmitir a la gente las experiencias de otras personas para que sigan siempre en búsqueda de su, de su verdadera pasión. Como un ejemplo. Así es. Es que yo, yo te soy realista, ¿no? Yo ahorita uh, sé lo que quiero. ¿Cómo? No lo sé. Sé lo que quiero. ¿Cómo? No lo sé. Y lo estoy buscando. Y, y soy una persona que tiene unas... Uh, me he desfragmentado totalmente porque yo a mis 27 años creía que ya sabía lo que quería. Uh, y, y es el peor error que puede cometer el ser humano. Pero ¿cuánto nunca tiempo de tenía crecer? buscándolo? O sea, es que mi educación fue llevada a complacer a los demás antes que a ti. A que los demás crean que soy bueno antes de serlo. O sea, yo quería que la gente diga, él es muy bueno. Y era bueno, actuaba bueno, pero no era mi principal objetivo serlo si ¿Sí me entiendes o sea, me interesaba que lo dijeran era muy cobarde y mentiroso conmigo mismo contigo mismo conmigo que es mismo. lo peor que puedes hacer ¿no? no y es que es lo más difícil ser honesto contigo mismo es muy difícil puedes ser honesto con los demás puedes decirle todo lo cuántas veces somos tan cuántas veces somos tan buenos para hacer para dar consejos y para tomarlos los mismos que estamos dando hay que tener mucha fuerza, hay que ser muy valientes, estar de frente y decirte, ¿sabes qué? Me estoy mintiendo. Yo no soy bueno. Yo no te quiero ayudar. Yo en realidad quiero sentirme bien porque te ayudé. O para que la gente vea que te estoy o ayudando. para que la gente vea que te estoy ayudando. Yo no me importa si soy exitoso o no. Quiero que aparentar que la gente se dé cuenta que soy que exitoso. Soy exitoso. Y eso me había roto por dentro. ¿Qué porcentaje de la humanidad vive de esa manera? Cara? La mayoría, totalmente. Nada más que nadie lo aceptamos, porque me incluyo. Muchas veces cae, caes dentro de ese, de, ese, de ese ritmo de vida en, en donde siempre estás actuando y no estás ah, haciendo eh, tú. Exactamente. Mira, yo ahora en Estados <coughs> Unidos viví eh, una locura en redes sociales. Llegué a un alcance mensual de hasta 200 millones y... Lo rompí. Ahorita tendré unos 20, 30 millones de alcance. ¿Por qué? Porque fui honesto. Y yo les decía a la gente, no, 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 no. 
No crean lo que son las redes sociales. No desayunamos, cenamos y comemos caviar todos los días. Nadie, nadie. Y aunque lo tengan, no lo hacen. No te levantas con esa perfección de la piel tan hermosa, los ojos preciosos. No, güey. Se levantan pinches dos horas antes, se pintan, se acomodan. Y, y luego ya se hacen como que... Luego no fingen la... levantarse. Entonces yo les digo, ¿por qué? Porque es muy importante. Ahorita en las redes sociales hay una cosa. No, yo, yo empecé esto por depresión. Llegué al punto de querer perder la vida. Entonces, yo no vengo a, a solamente dedicarme a redes para ganar dinero. O sea, me dedicaba, era empresario a mi nivel, a, a cómo conocí la vida. Y hoy yo vengo porque creo que hay muy pocas personas que dicen la verdad. Platícame en esa niñez que viviste cuando estabas frente al canal y tenías que pescar para comer. ¿Eran tu hermano y tú y tus primos? ¿O cómo dividías tu, tu, tu tribu, cabrón? Porque siempre andas como un contribu, ¿no? No, fui muy solitario casi toda la vida. ¿Solo? Eh, ¿Los chavos del barrio no eran buleadores? No, este, muy peleonero. ¿Eras muy peleonero tú? O sea, defendía. Tenía muchas primitas, cosas así. no Con el que yo recuerdo que en ese tiempo se llamaba Carlos, mi primo. Y nos llevábamos un poco. Sí, sí nos acoplábamos o así, pero prácticamente puedo decir que toda mi niña está reprimida. No la recuerdo. Bajo esa represión y bajo esa situación de infancia que tuviste, ¿qué imaginabas siendo? Porque eso es importante. ¿Qué, te, qué soñabas ser en tu intimidad? ¿A qué jugabas cuando estabas solo y no estabas alrededor de nadie? Y te hago la pregunta porque eso es precisamente el DNA. Cuando en la niñez... No tenemos tanta contaminación social y visualizamos nuestra yo de, vida. Yo desde los siete años dije que quería ser abogado. ¿Abogado? ¿Por qué? Me gustaba a las películas de Estados Unidos, ¿me entiendes? No, no tiene nada. Pero a los siete ver. años, como quiera. A los siete años. A los siete años yo soy una persona que le encanta dialogar, discutir y discutir con razones, no a lo tonto. Eh, poner en debate. Me encanta debatir. Soy una persona que solo por gusto lee y lee para cultivarse más para cuando se llegue la ocasión tener el tema para hablar. Y desde muy niño me ha encantado todo el tiempo. ¿Y leías batir. mucho de chavito? No, no tenía la oportunidad. No tenía ni libros. Entonces, pero si se me atravesaba un artículo, me lo chingaba. Entonces, ahora yo te voy a decir una cosa. Quise cultivarme en la lectura y he leído algunos libros, pero no... Siempre estuve jodido. No tenía tiempo de leer. Hace tres años y medio trabajaba sin, sin mentiras 16 horas al día. 16 horas al día. Ahora trabajo 24 prácticamente por el, de meterme en estas cosas. Pero, pero lo disfruto. Me apasiona. Vivo. Hace tres años y medio, en serio, era... Yo no tenía tiempo para vivir. Mis hijos no los conocía. Mi esposa, yo nunca le preguntaba buenos días, ¿cómo estás? Yo creía que hacer dinero era lo único en la vida. Porque era precisamente de lo que siempre careciste. Pues un psicólogo me dijo que tengo un trastorno en el que, por ejemplo, yo te como así. Y como es, rápido. Y es como, güey, pues que no quiero que me quiten mi comida. O sea, ya no quiero volver a no tener. ¿Pasaba eso en, la, en, en donde vivías? O sea que... No, 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 no había. No había. Entonces, ahora que hay en la mesa es como que mi trastorno es, chingatelo, güey. O sea, no va a estar. Nayo, yo me acuerdo que <ríe> vendía gatos. A Gatos. los ocho años pasaba un camión por la calle Esperanza y una camioneta decía, se compran gatos a cinco, a diez pesos. Andaba correteando gatos por la colonia. ¿Y para qué querían los gatos? Los gatos se los llevaban a unas granjas para que cazaran los animales. Ah, ok. ¿No, no pasar los tacos? No, pues espero que no. No sé, la verdad. Pero... Oye, es que sabes que yo cuando vivía en Chihuahua había un, un, una taquería muy famosa, güey. Donde toda la raza iba a comer tacos de la noche, que eran tacos de bistec. <risa> sí. Oye, güey, estaba abajo de un cine. Y cuando tumban el cine, estaba lleno de, de cadáveres de gatos, güey. O sea, ¿eran de gato? Los tacos de gato. ¿Cómo no sé tacos si de gato, Nay? Muchos, muchos, pero muchas noches, güey. O sea, era, porque era donde acababas este, de, de, de la, la, la noche, sí. De... Y, y eran riquísimos, cabrón. Pues te los vendían con la carne bien picadita, güey. Salías maullando de ahí, chico. Yo te digo, lo que pasaba con esos gatos era que 
nos correteabas uno, dos, tres gatos. Al rato la vecina andaba preguntando que si no habían visto su gato. <risa> los agarrabas y los vendías. Sí, los vendías. Pero y mejor para el gatito, güey, porque andaba en granjas, güey, cazando. Güey, Comiendo, andan, más así. libre, más sí. libre. Bueno, yo no pensaba en eso. Pero <risa> lo que yo pensaba, ¿no? yo, yo hoy veo cuando le das alguna moneda a tus chamacos o le das una moneda a un niño, se va por unos dulces, se va por una papita. Y yo me iba por un taco. Yo me iba por una torta. Y yo, yo, yo uy, juntaba 10 pesos una torta ya de la entrada de la Colonia Esperanza. Olvídate. No, hombre, que andarla gastando en maquinitas, que no existía eso en ese tiempo. Me obsesioné. A los 13 años puse en primera empresa. ¿A los 11? 13. ¿A los 13 años? ¿Qué, los 13. ¿Y qué hacías? Güey? Microempresa, ¿no? Obviamente. Uh, ¿Pero estabas estudiando? ¿Estudiaste sí, primaria sí. y secundaria? y Universidad prepa? también. Hasta todo. Licenciatura en Comercio Internacional. ¿Y eh, tu mamá siempre vio por qué estudiar? ¿O quién, quién fue quien te acompañó a no, estudiar? mi padre. ¿Tu papá? Mi padre. Yo me fui a los 14 de la casa, ¿no? Yo vivía solo. Viví solo de los 14 para adelante. Eh, ¿Y a los 13 qué, cómo era tu empresa? A los 13. <ríe> tenía una, yo empecé... A, mi padre siempre fue un gran ejemplo, pero yo era muy rebelde. Muy, muy rebelde. Una locura. Una monstruosidad, te lo juro. Mi padre sufrió conmigo, como no tienes una idea. ¿Por qué hablas tanto de tu padre y no de tu madre? Porque él me creó. Ah, entonces tú te fuiste con tu papá. Mi porque padre... Que tu, tu mamá los... fue la que, la que se los llevó a Sí, nos a fuimos Esperanza. para allá, pero ella nos llevó. Nada más los llevó. No, 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 o sea, ella nos tomó. ¿Sí me entiendes? O sea, no fue un acuerdo, no fue un... Ella se fue de la casa, nos llevó... Y mi padre nos siguió, dejó esa vida ya se fue a Obregón, agarró una casa y yo un día le dije a mi padre, y lo recuerdo muy bien, yo, papá, yo quiero quedarme a vivir contigo porque quiero ser alguien en esta vida. A mis, ¿qué serán, yo, 11 años. ¿Eras más grande que tu hermano? No. ¿Eras más chico? Pero siempre he sido el mayor. O sea, <risa> ¿sí me entiendes? No? Sí. Entonces, yo le dije eso a mi papá y me dijo... ¿Quieres hablarlo con mi mamá? Sí, yo lo hablo con ella, a mis once. Voy, hablo con ella y me quiero quedar a vivir con mi papá. Y yo, porque yo miraba el grave problema que había acá. Y mi padre era... ¿Cuál muy... era ese grave problema? Falta de educación. Eh, conformismo. Eh, mucha pobreza. Demasiada pobreza. Pero la pobreza... No tanto para económica, mí, no, sino... No, de, o sea, de sí, económica también demasiado, pero para mí la progresa económica viene desde las otras razones que te acabo de dar. O sea, no, no es de que no puedas, es más que te rindas. Eh, si te rindes, ya te jodiste. Entonces, la verdad, yo a mis 11 años dije, allá me va a llevar la chingada. Agarro a mi papá y le digo, quiero vivir contigo. ¿Cómo a los 11 años tienes esa visualización, güey? Ay, no. Soy una persona rara. Desde muy joven decidía muchas cosas. Uh, a esos 11 años que te digo, estaba trabajando de paquetero en ley. ¿A los 11? A los 11. De paquetero en la ley greco en Nogales, Sonora, México. Yo ganaba muchísimo para esa edad, ¿eh? 500 pesos, 400 pesos hace 20 años. ¿De paqueterito? Sí. El 100% a las manos de mi padre. ¿De tu padre? De no padre. de tu madre. No de mi madre. Yo nunca viví con mamá. Nunca. Y la amo. Y la amo porque mi padre se aferró a esto, madre, cabrón. Toda la vida. Y cuando él iba a fallecer, porque yo lo tuve tres meses en cama, prométeme que la vas a perdonar. Y que vas a ver por él. ¿Qué ella. tenías que perdonarle? Nada, Nayo. Nada, pero creía que sí. Yo creía que ella tenía que saber cómo creerme. Y en ese momento yo estaba enojado con ella porque... Uy, es que, Nayo, son miles de historias en un pedacito, pero a mis 19 años creé mi primer negocio funcional. Que ¿Cómo fue el de los 13? Exitoso. No me dijiste, güey, ya te brincaste el de 19. Es que con lo de mamá era ahí. El de los 13 fue de sillas artesanales. Mi padre me enseñó a hacerlas. ¿Sillas artesanales? artesanales. A mis 13 años yo soldaba. Primero me tenía que ir a una construcción donde estuvieran haciendo Infonavit. Y me robaba los pedazos de varía que quebraban. No me los robaba, ¿no? Era lo que era escombro. Y yo le agarraba con un martillito, un marro, y tumbaba 
el pedazo de escombro y me llevaba a la barra. ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Tu papá? Mi padre, mi padre. Okay. Mi padre era herrero. Y mi padre era de todo, de todo. O sea, él tuvo negocios de miles de cosas. Entonces, eh, me, me enseñó a hacer las sillitas y yo le dije, ¿sabes qué? Lo quiero hacer como negocio. Y me dijo, a ver, chingale. Primero él me ayudó a soldar las primeras sillas y ya luego yo las soldaba y ya luego yo ya contraté a un señor para que soldara las sillas. sillas chiquitas o sillas? Yo las hacía pequeñitas porque eran más atractivas para venderlas. La gente era de, ay, una cita mecedora de este tamaño, cabe mi niño de dos años. Entonces, yo empezaba y hacía unas cuantas por semana, unas tres por semana. Luego tenía cuatro chamacos sentados tejiendo sillas. A mis 13 años, a cuatro chamacos de primaria. ¿Que eran de tu racilla? No, los contraté. A los contraté. Yo busqué, yo no tenía gente, yo no era, yo trabajaba todo el tiempo. Yo era paquetero, ¿Y no escuela... Fuiste? Y no, no, nunca dejé de trabajar. O sea, era paquetero y tenía mi empresita de haciendo sillas. Eh, en los fines de semana me iba al crucero ahí en Nogales, Sonora. Hay un crucero por el rastro donde yo dije, oye, a mis 13 años yo miraba, el semáforo dura más aquí, en esta parte va para esta colonia, hay mayor ingreso en esta colonia porque es de mejor estatus, entonces aquí tengo que vender. Y ahí estaba y vendía todas. Y las vendía a 50 pesos, la sillita. ¿Y cuánto te costaba hacerlas? Uh, como 13 pesos, más o menos. O sea, era un negociote, güey. Ah, no. Y la primera semana la vendía 50 pesos porque yo dije, las compré muy fácil. Pero el tiempo, el trabajo de mano de obra era muy largo. Muy, muy largo. Yo le pagaba 10 pesos a los chamacos por hacerme una silla. Entonces dije, no. Vamos. A... <risa> Oferta, demanda. 100 pesos la siguiente semana las sillas. ¡Eh, hey, si los vendías a 50! Ahora cuestan a 100. Y la gente, no manches, que no sé qué. Vendí menos, obviamente pero mi margen de ganancia subió muchísimo y el costo de trabajo bajó muchísimo. O sea, yo le podía dar más a los chamacos, no ocupaba que hicieran tantas y ya las tenía, al último ya las tenía en 250, Ay, cabrón, en 150, cabrón. porque hacía mecedoras. O sea, mecedoras, terminé exportando para Phoenix, Arizona. ¿Cómo? Sí. A esa edad. A esa edad. Me llegaba, o sea, llegaron clientes que les gustaron y me dijeron, ¿sabes qué? Me gustaría llevar para el otro lado, ¿cuánto? Y yo, ¿sabes qué? Vamos poniéndonos como socios, mejor. ¿Cuánto las vas a vender allá? Yo te las pongo. Y, ah, ¿Y negociabas sí. con adultos, güey. Sí, sí, con adultos. Yo... ¿Qué decía tu padre, cabrón? Mi padre muy orgulloso. Todo el tiempo muy orgulloso. A mí le encantaba. Yo, yo me obsesioné con los negocios porque yo quería tener. ¿Tú querías? Tener. Tener. A los 16... El hambre, cabrón. A los 16 pude poner mi primer carreta de hot dogs. Dos años ahí ahorrando y la madre para poner mi carreta de hot dogs. Yo porque creía que tenías que comprar la carreta, no sabía que podías rentarla, que podías hacer cosas. Ah, pero compraste. Desconocimiento carreta, ¿no? total, desconocimiento pues, total. Pues, cabrón, a los 13 años, cabrón. Sí, pero ahora... Pero era, era falta de, de mucha educación en muchas cosas. Entonces, a los 16 puse mi carreta de hot dogs y a los 24 abrí mi restaurante, 35 meses, servicio de domicilio hasta la ciudad. Yo chef principal con los empleados. ¿De qué, qué edad? A los 24. A los 24, ¿te me saltaste el negocio? Sí, 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 nada más. Que ibas a hablar ahorita el de tu mamá. Sí, no, 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 no. De ahí es mucho más. Ok, hice mi empresa de, los, de las sillitas. No, eh, el de los hot dogs. Primero la dejé porque, pues, falta de miles de cosas. Eh, me peleé con papá y me fui a la casa. ¿Por qué te peleaste? Ah, no recuerdo. Alguna idiotez. Nunca le entras a las drogas ni al alcohol no, ni a todo eso. Nunca he sido de drogas. Eh, no, he probado algunas cosas, he eh, fumado algunas cosas, pero... Uh, Porque en esos ambientes obviamente hay mucho... No, 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 sobraba. Este, sobraba, sobraba por todos lados, uh -huh. por todos lados sobraba, pero mi padre siempre me inculcó no tanto lo malo que eran las drogas, sino me llevaba y me mostraba, esto hacen. Y no es la droga, es que no controlen lo que hacen. Mi padre se esforzó como no tienes una idea. Yo recuerdo con cariño golpes de mi padre. Te lo juro. Porque sé a dónde me llevaron. Porque él no tenía, voy a decirlo como es, la capacidad de, con palabras, enseñarme muchas cosas. Y se desesperaba tanto porque yo no llegara a eso. Que, que a chingazos, güey. Y lo recuerdo con amor, te lo juro. Uh -huh. Porque sé que... Que era su manera de decir, por favor, no llegues a caer en esto. Y sí, a los 14 años me fui a vivir yo solo. Eh, 
¿Qué ah. negocio pusiste con lo de tu mamá? Porque me dijiste que a los 19 ibas a mencionar un... Ok, un, a los 18 como... entré a trabajar a Coca-Cola. Ya no empresario. Des, no, des, no, después no. del carrito de Jato. Eh, eh, a los 18 trabajaba... <risa> Es que es un mundo. Ok, los carri el carrito de hot dog fue a los 16, estaba en la preparatoria, le ayudaba a mi papá por las mañanas en, eh, en una tienda que tenía. Uh -huh. Ya no vivía con él, me habían quebrado tobillo, dos rodillas, los dos codos y seis costillas. ¿Por qué? Por vago. ¿Te los quebraron a madrazos o qué? Con bat, palos de golf y cadenas. 40 cabrones a mí. No me digas, cabrón. O sea, te dejaron hecho una piltrafa, cabrón. Sí. Y mi padre... En la madrugada buscándome, porque presintió que tenía que buscarme. Ya no vivía con él. Bueno. ¿Y te encontró en la calle tirado? No, me encontró en el hospital todo quebrado. ¿Todo quebrado? Sí. Un, un solo, ¿Una sola madriza? Una sola madriza. Pues, ¿qué hiciste, güey? Nada. En realidad, era muy vago, pero no desmadroso. Yo andaba visitando alguna novia algo, en una colonia que no debía andar, y como que se iban a pelear las dos colonias. Y, y los de otra colonia, cuando yo andaba ahí, pensaron que era de esa colonia. Y te agarraron, cara. Gente estúpida que no tiene una vida y creen que eso es divertido, no sé. Y me pegaron una chinga de macizo. Y yo, era, no yo boxeaba. Mataron, Entonces, pues no me dejé primero. Y fue lo peor, porque más ensañaron. Porque, pues, ¿cuántos puedes hacerles? Dos, tres, cuatro. Y eran como 40, cabrón. No había manera. No, no, es ridículo. Y uno, a esa edad, pues no, no pone atención. Continuamos. Uh, a los 17, más o menos. ¿Tu papá llega al hospital y te encuentra? Sí. Me encuentra y pues nada más agradece que estoy vivo. Eh, porque fracturas de los dos codos por hacer esto. Me pateaban y me bateaban, me pegaban batazos y me cubría con esto. Pues. Entonces llega al hospital, pues me lleva para la casa... Me quedo como un, tal vez un año con él y me vuelvo a ir. ¿Y fue cuando te peleaste? No, y ahí, y ahí ya tenía como 17. O sea, es la segunda vez que me voy de la casa. Mm. De ahí, cuando me fui, mira. Ahí. ¿Cómo le hacías para llevar una vida laboral tan activa y la aparte escuela. estudiar? Y la aparte ayudarle a tu papá. O sea, ¿cómo le hacías tú de chavo, tan chavo, para poder dividir tu tiempo en tantas cosas? Mira, hay una cosa que te voy a decir. A mí en mi página, muy pocos me quieren. La mayoría siente que soy una persona egocéntrica y presumido. ¿Tus seguidores? Sí. <coughs> Tengo que resumir eso para regresar a la respuesta. Siempre he tenido una capacidad bastante buena. Tal vez no explotada o dirigida en ese tiempo, pero las matemáticas podía pasarte meses sin entrar a una clase y entraba y hacía el examen y lo pasaba. O sea, es muy sencillo. Para mí el razonamiento, todo eso se me hace muy sencillo. Y pues sí, qué tan difícil era levantarte temprano, ayudar a tu padre tres horas, cuatro horas, irte con tiempo a tu escuela. Eh, no entraba mucho a las clases primero, primero, ¿no? Eh, a los 16 también trabajé en una maquiladora. Trabajé en una maquiladora eh, en la noche, la madrugada. El 16 era prohibido y me lo permitieron por la escuela. Entraba como a las 6 de la tarde y salía como a las 3 de la mañana, algo así. Y en la mañana iba a la escuela, en, en otro horario, porque me cambié de, de, de turno en la escuela, ¿no? Uh -huh. Y los fines de semana vendía mariscos en un tianguis. O sea, a las 3 al mismo tiempo. Nunca paraba, no sé, o sea, era mi obsesión, crecer. Vamos a darle continuidad porque me pierdo y voy para acá y voy para allá. Me no estás, te preocupes, yo me te... estás sabiendo muchos fragmentos que no recordaba. pues Entonces, uh, cuando tenía la carreta de hot dogs también, o sea, igual escuela, la carreta y con papá. Ya después de ahí me voy y me voy, entro a coca ah, antes de... Cuando me voy de con papá, me prestan una traila, un amigo. Una traila abandonada, no tenía puertas, no tenía camas, no tenía nada. El primer día que me voy, eso es cuando tenía 17, iba a cumplir los 18. Y el primer día, mi cama, el piso, mi cobija, una, la sudadera que traía. Y, y de ahí, Dormías en una traila. Sí. Y esa traila, ahí tengo fotos, videos, por ahí no sé dónde. 
Pásaselos a Canelo para que los Voy pongamos. a buscarlos porque ahí, y si no se las mandamos en cuanto esté allá, porque vamos para allá, pero esa traila está abandonada todavía. Me aventé un tiempo y yo nunca dejé ir a la escuela. Nunca, nunca dejaste ir a la escuela. Nunca, Tú querías nunca. aprender, cabrón. Yo creía que era el único camino de salir de eso. Entonces, nunca dejo ir a la escuela. Empiezo a... Ahí consigo un trabajo en Coca-Cola. Y yo dije, Coca-Cola, ya la hice. Coca-Cola es, un, según antes para uno, era un muy buen trabajo. Uh -huh. Pero ese no era Coca-Cola. Era Bebidas Refrescantes de Nogales, una empresa que compró los derechos y producía Coca-Cola. Entonces empecé a trabajar ahí ya con 18 años. Ganaba entre 600 pesos hasta por 12 horas al día. Cuando ¿Te estudiaba mejor de paqueterito, güey? No, lejísimos. O sea, el, el mundo laboral de, de adulto era un asco a lo que yo hacía cuando estaba joven. Entonces, pero yo creía que era la única forma de tener casa. ¿Por Infonavit? Sí. O sea, así de, de limitada la educación, pues eso es lo que yo me refiero. Yo creía que la única manera de tú tener una casa era teniendo Infonavit. Entonces, yo me metí ahí para tener un Infonavit. A mis 18 años. Eh, tardé 18, 19, apenas iba a cumplir los 20, conseguí mi casa. El día jueves. Y presioné a los ingenieros, como no tienes una idea, porque no te la querían entregar, siempre ya se hacen güeyes. Entonces, el día jueves a las 7 de la tarde le dije, mira, el día viernes se vence mi bodega donde yo tengo los muebles que ya compré, le digo. Si mañana no se vencen, voy a ir a tu oficina y me tienes que pagar la renta de la bodega. Me la entregaron el día jueves a las 7 de la tarde. El día viernes a las 7 de la mañana yo tenía abierta mi tienda. Para eso quería la casa. Para abrir una tienda de una barrote. Una barrote. Mm. Un, dos mesas de la Coca-Cola y 3 mil pesos de mandado fue con lo que la empecé. ¿Qué tiene que ver tu mamá aquí? Porque mencionaste que tu mamá tenía algo que ver no, en ese. En tiene esa conexión. que ver en por qué yo estaba enojado. A los. Eh, abro la tienda. Dices, Nayo, suenan locuras, suenan locuras. La gente es por lo que te digo, tengo muchos problemas con esto. A la tienda, tres mil pesos. A los seis meses tenía medio millón de inventario. A la chinga. Así trabajaba, no paraba de trabajar, no paraba de trabajar. Y eres la tienda del barrio. Sí, soy la principal tienda del barrio, de todo el barrio. ¿Y nunca te robaron o no? ¿No era Barrio Bravo? Sí, es Barrio Bravo, pero yo soy de barrio. Así que no hay problema. <risa> Eh, sí, saltaron alguna de las tiendas una vez. Ah, tuviste varias. Es que ahí va la historia. Ok, me salgo de Coca-Cola en cuanto mi ingreso empieza a funcionar. Eh, una locura, porque yo ganaba. Ya en Coca-Cola ya agarraba 1,500, 2,000 pesos a la semana ya, en ese tiempo. Mi tienda al mes me da 5,000 por semana. Órale. A los tres meses, 10,000 por semana. A los seis meses, 15,000 por semana. Y yo, güey, ¿qué está pasando aquí? ¿Te volviste Ve, la tienda del barrio? 22 güey. años, 21 años, a gastar a lo pendejo. Lo que tenía que hacer en ese momento. Motos, Porque mi carro, estaba, mi Estabas Mustang. ávido de, 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 de tener lana, güey. Sí, estaba desesperado, pero jamás sin hacer más. Más carretas. Una, dos, tres. Mi tienda. Eh, o sea, tenías tres puestos de hot dogs más la tienda. ¿Volviste a los hot dogs? Sí, sí, volví. En cuanto puse la tienda, puse los hot dogs también. ¿Cómo empieza Deborah Mundos? A mis 27 años ya tenía la ola de negocios que estaban trabajando. Creía que, el, que había resuelto mi vida. Creía todo. Mi padre, su carro el año, que hay una historia. Le lo primero que gané fue para él. Sí, sí. Mi hermano, su carro el año. Yo no. Yo nunca, yo era, yo no malgasto dinero, yo invierto. O sea, yo un carro que funcione y lo demás se va a invertir. Entonces, estaba con el sueño, mi restaurante había llegado a unas ventas que para mí eran locas, o sea, 30 mil al día, era... ¡guau! Ya no lo podía... Entre las abarrotes y el restaurante. El puro restaurante. El puro restaurante. Sí, o sea, el restaurante era un éxito, o sea, era un éxito, era eh, mi estilo, yo todo, todas las recetas las inventé yo. Y era un estilo que venía gente... Nayo, te estoy hablando... Texas, venían a comer solo a mi restaurante. Gente de Los Ángeles que venía a comer solo a mi restaurante. Y mi restaurante se llama Wow Cheese, la casa del queso. Tiene 762 ¿Cómo? mil seguidores. ¿Cómo se llama? Wow Cheese, 
la casa del queso. Wall cheese. Era todo con un estilo de queso y hamburguesas, cortes. ¿Era o sigue dogs. siendo? No. Queda un pedazo por ahí. Pero no, ya no es. Yo, para ser lo que soy hoy, tuve que fracturar todo lo que era. ¿Todo? Todo. ¿Por qué llega ese momento? Matan a mi papá. ¿Matan a tu papá? ¿Por el negocio? Mm, no sé. Delincuencia, le roban el carro, pero dicen que le robaron el carro que pues, traían demasiadas armas y muchas cosas cuando le roban el carro. Me lo golpean. Lo mandan a un hospital. Y ahí se viene de Oramundos, ¿no? Yo es cuando... ¿Cómo, lo... ¿cómo, ¿Cómo tomaste esa noticia que amabas tanto a tu padre? No, Nayo, viene algo mucho peor. Cuando él se va al hospital, yo lo miro. Mi padre era un hombre de 54 años, no tomaba, no fumaba, no drogas, deporte todos los días, exagerado, hasta 5 kilómetros al día. Eh, se cuidaba muchísimo. Era muy vanidoso, no al aspecto de bonito, sino de cuidarse. Su cuerpo era un templo y siempre lo cuidó. Entonces, cuando tú lo miras en esa cama y dices, cabrón, para que mi papá lo, lo doblegaran, era muy difícil. Primero lo golpearon. Okay. Sí, lo golpearon muchísimo. O sea, cuando lo bajan del carro, lo, no sé exactamente, pero lo golpean mucho. Eh, entonces termina en el hospital muy pocos días, tres días, y, y sale. Ah, sale. Sale. Lo mirabas caminar y tú decías, cabrón, traes, traía 14 fracturas en las costillas y caminando. Y tú decías, hey, yo me peleé con él, ¿no? me peleé con él porque quería ir a trabajar, quería irse a los negocios, al rancho, lo bajé del carro, le quité las llaves y acuéstate, y acuéstate, déjate de cosas. Siguió con un poquito de actividad, pero ahí mismo en la casa y, y recae al hospital. Él eh, tenía, ponle que un coágulo estaba tapando el riñón, manteniéndolo tapado para que no tuviera su que no debe sangrar. Entonces, se viene el coágulo y el riñón empieza a fallar. Eh, primero le quitan un riñón, pero yo me peleé con todos los doctores y le decía, no, espérense, ¿cómo que ya? O sea, empezó ahorita y a las cuatro horas le querían quitar el riñón. No me dejaron, se lo quitaron. Y el problema es que la costilla donde tenía el riñón fue lo que volvió a dañar el riñón. Entonces, cuando tú mueves un órgano en el cuerpo, los otros se recorren. Entonces, ahora, el intestino, el páncreas. Tres meses a hospitales, le di con todo, Nayo. Todo el dinero que podía haber para todo, no le faltó un centavo, siempre al chingazo, todo. Once cirugías, ¿saben todo? Ya no tenía intestino, estaba con una... Con los claro, se le complicó por completo. Completo. ¿Por qué? Porque el líquido pancreático se distribuía en el estómago. El líquido pancreático es para destruir los alimentos, entonces está destruyendo los órganos. Y, y le peleamos, le peleamos, como no tienes una idea, mi padre estaba en terapia intensiva y él me decía, hey, ya se murió el de acá, ya se murió el de allá, ya se murió aquel. Y... Terminó dos meses comiendo por una sonda. Eh, y yo los dos, tres meses, Nayo, arrodillado en la mesa, en la silla, dormido a un lado de esa cama, sin moverme. Y prácticamente un doctor de España que vino a hacerle una operación de que en México casi no se había llevado, eh, se le hizo como un implante que cubría el páncreas y, y con una manguerita iba dirigiendo el líquido a donde tenía que ser. Funcionó. Después de tres meses, Nayo, me dicen que puede comer. El momento más feliz y horrible de mi vida. En ese momento podría decir porque sirvieron calabacitas con queso. Y mi papá me dijo, así, se levantó la cama y me dice, oye, no quiero comer como hospital. Puedes acomodar para que sea cama. ¿Para que sea mesa? Yo, claro que sí. Pero tú siéntate en la silla de ruedas. Yo no quiero estar sentado en esa madre. Está ah, bueno. Me siento en la silla de ruedas, le doy mi silla, ponemos la cama de hospital como mesa. Y era un platito nada más porque era el de que le traen a él. Y una señora nos vio y me dice, oye, te regalo el mío. 
Y yo, no, no, oiga, usted coma, no. Dijo, tu papá quiere ese recuerdo. Me siento con mis pinches calabazas con queso. ¿Cómo? La chumadera como acostumbrados. Sí, pero ya esperándolo a comer después y, y me dice, quiero caminar. Dijo, jalado, guante, vamos a caminar. Camina por todo el hospital. Y me dice, llévame al parque. Había un parque en el hospital y vamos. Lo llevo al parque. Se pasea. Me dice el doctor, la cuajamos, Cristian. Recuperación. Vamos a darle. Ese día, al siguiente, todo bien. Y me dice, oye, eh, los niños, ¿cómo están? Le digo, voy a verlos ahora. Yo estaba en otra ciudad. Tenía dos meses que no vivía a mis hijos o a mi esposa. O mi esposa había venido, pero mis hijos no los miraba. A tres horas. Hermosillo, Sonora. Entonces, estaba ahí con él y le digo, ¿sabes qué? Voy a ir en la noche para estar mañana a mediodía otra vez para atrás. Me voy. Gracias. Me voy. Apenas alcancé a llegar. Me estaba bañando. Termino de listarme y, y cuando me estoy cambiando, me marca mi mamá, que es mi madrastra. Pues. Uh -huh. Y me dice, Cristian, es que se complicó tu papá. Y yo, ¿pero por qué? Si todo estaba bien. Y me dice, no te había querido molestar. Tienes rato con un problemita, pero dije yo, va a pasar. Y le digo, ¿Qué, qué, ¿pero qué pasó? Es que eh, no podía respirar bien y le nebulizaron. Me dice, yo era su enfermero, Nayo, ya. A mi papá no lo tocaban. Yo era, yo le hacía las curaciones y tenía una rajada siguiente de todas las operaciones. Y, y yo, pero, ¿quién lo, por, por, ¿por qué lo nebulizaron? Le digo, me dice, es que no contestó el doctor de guardia. Y un enfermero vino y dijo, ah, pues está mal, lo nebulizo. No se podía nebulizar, Nayo. ¿Por qué? Tenía dos meses que no comía. Cuando una persona tiene dos meses que no come, su estómago no va a aceptar la comida. Es una probabilidad muy alta que vomite. Y cuando lo nebulizas, le abres los bronquios. Él vomitó dormido a los pulmones. Cuando voy en la llamada, voy en una frontera en el P300 a 180, 230, no sé cuánto, de la aguja. Ella está en la llamada, mamá, y me dicen que tuvo un paro, ¿no? Están haciendo RCP y escucho, lo sentimos mucho. Escucho a mi mamá llorar, quebrarse totalmente. Y yo siempre he sido así, ¿no? groseramente. Cállate. Dile que le quedan, sabía cuánto tiempo era, tres minutos, si no, no van a tener carrera en su... Vuelven a hacerlo y vuelve. Siguen, continúan con el RCP. Vuelve. Y ya, llego yo al hospital y llego, o sea, denme la tabla y me dicen, ve a ver a tu papá. No, dame la tabla. ¿Por qué la hemoglobina está tan bajo? ¿Por qué no le han metido dos unidades? Le faltan ahorita, las quiero ya. Sí. Todo lo que habías aprendido. Sí. No, o sea, más que eso, <coughs> había ido alguien, estaba el director y, y estaba el cirujano y, y otros queriéndome convencer y el director, no, póngaselas. Nunca me lo dijo Nayo, pero yo sé que no le puso esas bolsas para él. Esas bolsas se las puso para mí. Fue para que, yo siento que para que sintiera que hice lo más que podía. Entonces se la pusieron y en ese momento me dice, ¿Sabes qué? Tu papá duró tantos minutos sin oxígeno en el cerebro. Nosotros creemos que tiene muerte cerebral. Ya. Y yo. Y los órganos sufrieron daños. Y así me da la lista. Yo nunca averigüé. ¿Y quién fue el que se equivocó? ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Quién fue el que cayó? No. Yo quería ver lo que se tenía que hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Esperar. Pero tenemos que decirte que te damos tantas horas. No creemos que pase ahí. Pasa. Y luego me dicen, empiezan los medicamentos. Iban a hacerle el, la resonancia que es para ver si hay señales cerebrales, todo eso. Y me dice, no, pues le tenemos que quitar el respirador porque él está respirando al mismo tiempo y que se estaban encontrando. No sé qué, había un daño. Se lo tenemos que quitar. Este medicamento se lo tenemos que quitar. El que era, tuvo como siete paros cardíacos después estando ahí. 
le tenemos que quitar ese medicamento porque ya está dañando más el riñón y solo le queda uno. Y yo a todo, ¿cuáles son las opciones? No, pues, ¿qué es ese? ¿Tengo otra? No. Dale, quítaselo. Desde el día uno, no, yo, cuando sucede esto, me dan cuatro horas de vida. Seis días. Se avienta. Al último, sin respiradores, ni medicamento, ahí estaba. Y yo lo veo. Esto es lo que me llevó a hacer de Boramundos. Yo lo veo, no era un cuerpo al que mi padre quisiera volver. Yo lo veo, me acerco a él, ¿no? yo le doy un besote porque lo amaba, como no tienes una idea, y le digo, viejo, tuvimos tres meses para platicar lo que querías. Te prometo que lo voy a cumplir. Tú no quieres volver a este cuerpo. Descansa, por favor. Le doy un besote, me retiro. En muy poco tiempo me marcan y me dicen que falleció. ¿Te despediste? Yo siento que lo dejé ir, pero después de eso, güey, yo me vuelvo en una depresión horrible porque me siento culpable. Yo me fui cuando él me ocupaba y yo le pedí que se fuera porque no quería que siguiera así. Y, y me vuelvo culpable totalmente en esto y... Eh, primero regreso y digo fingiendo como que estoy bien no pasa nada la vida así es, se nos va a acabar a todos ¿no? que es cierto es la verdad pero pues tenía 27 años y la persona que más amaba se me acaba de ir y la persona que era mi mentor y mi amigo o sea mi mejor amigo todos los días intentamos desayunar juntos si yo ocupaba hablarle a alguien a alguien para cualquier pedo, era él si él ocupaba hablarle a alguien para algún pedo, era yo. Entonces, yo fingiendo que estaba bien, primero, lo primero que hago es enderezarle el negocio a mi hermano otra vez, porque en el tiempo que, que sucede esto, pues él, su negocio se hace pedazos, igual al de mamá, pues un poco. Entonces, me pongo a enderezarle los negocios. ¿Y cómo, cómo, cómo sacaste fuerza si estabas deprimido? Para, ¿Cómo sacaste fuerza para enderezar un negocio? Eh, no, no, no aceptaba mi depresión. En ese momento no lo aceptaba, yo estoy bien. Me, me ocupo enderezando los negocios de mi hermano. Eh, lo vuelve, ya lo había perdido y se lo vuelvo a levantar, la verdad. Y eso lo digo con todo el de este porque lo tiene que decir él mismo. Entonces, el de mamá lo vuelvo a enderezar. ¿Por qué? Porque a los negocios les bajamos el, eh, la inversión para utilizarlo, pero al punto donde se pudieran levantar. Entonces, eso fue estrategia, obviamente. Entonces, se vuelven a levantar tres meses más o menos tardo y mis negocios todos están temblando. Cuando yo ya me meto a darle mis negocios, pasa lo que me convierte hoy. Yo me meto a mi restaurante a cocinar de nuevo. Ya tenía muchísimos problemas económicos ahí porque el expendio de alcoholes, el restaurante, si no estás, es muy difícil que se mantengan bien. Entonces ya había muchos faltantes, muchos problemas eh, de caída de del nivel de ventas, la atención, los, las recetas ni siquiera iban igual, muchas cosas. Entonces, cuando yo vuelvo a entrar a mi restaurante, me pongo a cocinar y saco el primer pedido. Soy muy bueno, la verdad. El segundo pedido, no sé, yo digo, ¿qué pasa? Pss, pss, pss. Estoy llorando en la plancha. Y yo no sentía que estaba llorando, nada más miré caer gotas en la plancha. Eh, la plancha la habíamos hecho yo y mi papá. Mm. La campana, yo y mi papá y, y un trabajador que era su amigo. Entonces, la nostalgia me atacó en el lugar y no pude seguir. ¿eh? Me salgo y digo, ya no, no puedo. Me subo al carro con una desesperación, golpeo la puerta, golpeo el volante. Y digo, mis hijos, ¿cómo no voy a poder? Me siento... Pensar, pensar, empiezo a manejar, manejar me ayuda a pensar mucho. Empiezo a manejar y digo, ok, tenía una demanda de servicio a domicilio muy alta en el, en el restaurante, que la teníamos que parar o dar tres horas a veces para... Tenemos tres horas de entrega y la gente decía que sí. Entonces agarro y digo, ok, voy a abrir otro restaurante, uno secreto, y yo voy a manejar el servicio a domicilio. Porque yo sentía que no podía cocinar ahí, no, no, no cocinar. 
Entonces voy, hago el trato, hago el negocio, ¿no? yo consigo un restaurante en una segunda, bueno, un, un local en un segundo piso, porque para qué quiero primero si no es de presentación, consigo un ternote en el bulevar eh, del periférico de la ciudad, super punto para Pero distribuir. No, no gales o no, no, no gales. Donde yo Entonces, bueno, donde yo vivía. Entonces consigo el punto, hago el trato con el señor, mañana me tiene el contrato, que okay, de repente, pum, se me desaparece el tiempo. Aparezco y estoy en la banqueta de ese lugar con un teléfono en la mano. Me tú, papá. ¿Cómo? Yo estaba marcándole a mi papá. Nunca hacía un negocio sin hablar con él. Nunca tomaba una decisión sin primero consultarlo con él. En ese momento, Nayo, fue cuando los tres, cuatro meses que habían van sucediendo, se me vieron encima. Y el fingir que no estaba mal, que todo estaba bien, se me vino atrás de chingazo. Y me di cuenta que nunca lo iba a volver a ver. Le habló a mi esposa y le digo, ¿dónde estás? Necesito verte. No, pues, ve acá, vente. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a valer. ¿Por qué? Me dice? No aguanto. No puedo. No sé qué va a pasar, pero voy a hablar. Y la morra, eh, yo le digo, te explico, tú sabes, si quieres aguantar, esperar, no sé lo que voy a hacer, pero algo tengo que hacer porque cuando iba manejando de regreso pensé, miro un tráiler y digo, si le doy vuelta, van a decir que fue un accidente, van a decir que no fue mi culpa. En ese momento es cuando decido una cosa porque siempre la decía. Ahí te voy. Yo con mi esposa y le digo, pues, ¿sabes que Ya no puedo, no sé qué voy a hacer. Y ella me dice, haz lo que tengas que hacer. Todo lo que te tenga que ayudar, aquí estoy. Y todo lo que tenga que hacer, aquí estoy. Y pinche vieja, güey, se la rifó como no tienes una idea. Se tiró con los negocios. La neta, casi todos no los pudo, pero los aguantó lo que yo lo requerí. Eh con los hijos, con la casa, ¿Y qué hiciste, con wey? todo. Terminé en Dubái, güey, en París, en Alemania, en Rumania, en Italia, en Francia, o sea... Por eso devora mundos. Así como... ¿Y te fuiste ¿no? a viajar a hacer qué, güey? ¿A encontrarte a ti mismo? A no matarme. ¿Por qué? Ahí te va. Yo no creía en la depresión. Yo no creía en la depresión. Yo creía que era una mentira que los huevones decían para no trabajar. Así decía yo. Y cuando me da a mí, me negaba, güey. Decía yo, ¿cómo carajo tú vas a tener depresión? Estás loco. Y entonces cuando pensé en darle vuelta al volante, dije, si sí tienes, güey. Entonces yo siempre había dicho, ¿para qué se matan, güey? ¿No saben el gasto que le hacen a su familia? Y el trauma psicológico de que no te pudieron ayudar, mejor lárguense a otra parte del mundo. Me largo a otra parte del mundo. ¿Y cómo, cómo viajaste? Viviste 365 días, ¿no? Eso es después, Nayo. Primero, con lo que podía. Obviamente no me iba mal. Y primero me voy a Italia y gasto lo pendejo. ¿Está con madre? Sin ¿Dejaste saber? a tu señora trabajando para irte a viajar? Más o menos, güey. La neta, la neta. O sea, sí. Pero cada negocio tenía encargado. O sea, tampoco es de que ella tenía que ir a trabajar. No, pero es que es una decisión que ahorita suena cómica, pero es una decisión de mucho apoyo por parte de tu señora. Ah, no, no, no. O sea, sin ella yo no soy nada. Te lo aseguro. Sin ella no me hubiera corregido, sin ella no me hubiera ayudado y al punto que estoy. O sea, eh, aquí en Devoramundos la gente me echa flores a mí, pero es un 60 tal vez para allá. Porque... Nayo. Conócela, cabrón, habla con ella. Es de las que no hay. Es. Yo tengo una en casa. Es. Eh, no, es de las que tal vez podemos decir casi no hay. Es, 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 es eso. Es, es tu persona. Así es. Es eso, tu persona. Entonces te vas a viajar, regresas. Comienzo, mira, eh, comienzo con un viajecito metal. Yo nunca había viajado, nadie. Nunca. ¿Por qué? Porque tenía la idea de que no, güey, ya tienes hijos. Ya no se puede, son ellos, tu felicidad ya no importa, la de ellos. ¿Por qué? Porque eso me decía todo el mundo. Y luego es, no, güey, los negocios, ¿qué les va a pasar a los negocios? No puedes viajar. Es que es lo que piensa todo Ni mundo. siquiera una fiesta. Yo no iba, a... mi mujer me invitaba a que los 15 años de tal, que la boda de, bueno, ustedes, ya les di dinero y ese dinero, ¿qué quieres? Yo tengo que trabajar. 
Yo trabajaba de lunes a domingo, 365 días del año, 16 horas al día, 15 horas, 14, 18 a veces, como loco. Yo te digo una cosa, yo me iba de la casa, mis hijos estaban dormidos. Yo llegaba a la casa, mis hijos estaban dormidos. Como es la historia de mucha gente. Demasiado. Y yo decía, soy un gran padre. Un gran padre. ¿Por qué? Porque les doy todo y aquí estoy. ¿Cuándo? Si no estabas. Porque fue con lo que creciste, güey. Con, con darles abundancia. No, no, mi padre, mi padre siempre estuvo. Mi padre siempre estuvo. Yo, yo me traumé con darles más dinero que no... Que, que, que me perdí. Me perdí en el dinero. O sea, me perdí en hacer más y más y más y más y más. Entonces, cuando me voy, Nayo, me voy a Mazatlán primero. Porque estaba cerca, ocho horas. <coughs> voy y digo, no mames. Me gasté nada y, y yo no viajaba porque yo según era para ricos, muy ricos. Y yo no me daba cuenta de mi estatus económico. ¿no? Yo pensaba que ganar 50 mil a la semana era poquito. Era, Ay, me va más o menos. Yo quería una monstruosidad. Entonces tenía 27 años. Entonces me voy a Mazatlán y regreso y yo digo, ya, me distraí. Sonreí en Mazatlán. Recuerdo que sonreí. Fui en la, en, en como un, un, la semana de la moto. Había un evento de la moto. Güey, me empedé, sonreí, se me olvidó por un segundo. Cuando regreso digo, ya, todo bien, dale. No, misma tortura. Y yo decía, no. Entonces, lo adictivo de volver a sonreír, a ver ahora dónde viajo. Me fui a Nayarit, conocí a un youtuber. Ese güey me invita a Japón. A Japón. A Japón. Es con Traveling Channel. Es el que me enseñó todo de redes. ¿Todo de redes? Todo de redes. Bueno, me enseñó todo lo que necesitaba saber. Yo me he aventado cada curso que da, cada aplicación uh -huh. para manejar. Yo soy mil veces más manager de redes que creador de contenido. Vete. Apoyo a personas que ni te imaginas. Eh, son, eh, güey, me desmonetizaron. Apoya, apoya al panda porque no tiene ningún seguidor, güey. <risa> <risa> yo, yo, verá, bueno, mi crecimiento fue de, de TikTok 28 de febrero a dos meses, medio millón. Facebook de 28 de febrero. ¿Y qué publicabas? ¿Tus viajes? No. Bueno, espérame, termino. Yo no, yo no creaba contenido. Me voy a, a Italia y... y en Italia, es que yo les digo, no me alcanza el tiempo. ¿no? Me voy a Italia y termino de invitado. Termino en Italia de invitado de honor en la misa del Papa, metido por tres Mercedes del de Consulado de México por la puerta de la Casa del Papa. Así. Y yo iba a pistear a Italia, a Venecia. Eh, son unas locuras. Bueno, se acaba Italia. En Minori, en Minori, la costa malfidiana de Italia... Lloro como loco, porque me encantaba tanto lo que estaba haciendo, pero yo cómo podía ser feliz si se acababa de ir mi padre. Cómo yo podía estar feliz si no estaban mis hijos. Cómo podía ser tan egoísta. Y empiezo a llorar como loco, porque amaba lo que estaba haciendo. Nunca había sentido tanto amor por algo en el, en el aspecto de algo que tú haces. Porque cocinar me fascina, pero no al punto como lo que había hecho en esto. Regreso y estoy enamorado de viajar. Ya estaba loco por viajar. ¿Se te quitó la depresión? No. Todavía no. No, no, mi depresión estaba viviendo ahí conmigo. Tenía que tener problemas y estar ocupado para no estar tan metido en la depresión. Después me invita Scott a, al Cervantino. 27 días de fiesta. Me aviento 20. ¿Y tu señora esperándote en los no, mi esposa, mi esposa ha viajado conmigo a muchos lugares. Okay, qué bueno. Viene conmigo y ella se queda una semana, se va y yo me quedo los demás días. Entonces, estoy ahí y el día 27 conocemos a Miguel Minoro. Es un muchacho muy famoso porque le propuso matrimonio en el Mundial de Rusia a una muchacha. Allá. Conocemos a Miguel Minoro y nos invita a un viaje. Y nosotros así, pues claro, ¿cómo no? Un viaje. El viaje no lo dice. ¿A dónde? A Dubái. Hijo de la chingada, decimos. ¿Cuándo? La semana que viene. Pero no es a Dubái. Nos vamos a París, a 
toda la zona sagrada, Jerusalén, Petra, toda esa zona, de ahí volamos a Dubai, de Dubai nos movemos a Abu Dhabi, de Abu Dhabi vamos a Egipto, de Egipto cerramos en París como un mes y tanto el viaje. Y yo, la, fíjate que ahorita no, como que me faltan 10 pesos para completarlo, la neta no lo ando haciendo. Y, y ya no, y dice, yo invito. Y yo, no, no, nunca he aceptado, no me gusta. Entonces le digo, no, no lo aceptaría. Y ya me quedo acá. Me salgo y hacer números, ¿no? Y hacer llamadas, güey, ¿eh, me debes, cabrón. Págame. Y así, así. Y no pude, güey. Y no termino el Cervantino. Me faltaba un día. Agarro un avión y me voy para la casa bien agüitado. Y llego con mi esposa y, y, no, pues así, 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 así. Y me siento en el sillón de la casa. Y viene esa mujer, ¿no? Y me dice, ¿y así te vas a rendir? Y yo, ¿cómo? No me alcanza, mujer. No hay ninguna manera posible que yo pueda ir. ¿Te alcanza para ir a París? ¿Sí? Y me dice, ¿a Petra? Tal vez. ¿Por qué no te vas? ¿Dejas el vuelo abierto? Hasta donde llegues, te regresas y te vienes. <risa> Acabó el tema, güey. Nos acostamos. Cuatro de la mañana me levanto. Miro el precio de un vuelo. El siguiente día de Lego, compré un vuelo a París. Me dice, ah, ¿sí vas a ir? Pues yo solo. ¿Cómo que tú solo? Me dice, no habla nada de inglés, nadie. Nada de francés, nada de nada. Y compro mi vuelo. Cuando estoy en Ciudad de México, para volar solo llevaba 20 mil pesos en la bolsa. Bueno, mi, mi tarjeta. 20 mil pesos, tres noches de hostal y el vuelo. El día que iba a volar, me hablan que faltan 17 mil pesos en el expendio. Yo ya no le ponía atención. 17 mil pesos para el pago del alcohol que tenía que ser el siguiente día y si no, pues es un broncón. Se los mando, me quedo con 3 mil pesos y digo, ya tengo el vuelo, güey. Me voy a París con 3 mil pesos. <risa> y eso, todo está documentado. Me voy a París con 3 mil pesos y termina siendo una de las aventuras más increíbles de mi vida. La más grande es la de Estados Unidos, pero la de París fue... Uh, no hablaba el idioma. Mi primer cena fue con dos personas, Matt y... Ay, no me acuerdo el otro muchacho, pero los dos de New Jersey no hablaban español. Y la primera cena, güey, pato al magret, magret de pato con caviar. Nunca lo había probado en mi pinche vida. Llevaba 150 horas, costó 48 euros en, en la cena. No sé cómo terminamos invitados, no sé si me invitaron o no, pero yo dije que sí y terminé en una cena, ¿no? Y luego me dijeron, a eso sí entendí, dije, bueno, pues vámonos. Unas historias increíbles, 12 botellas de champaña bajo la Torre Eiffel con Henry, francés, Christian, colombiano y no me acuerdo cómo se llama la muchacha, abajo platicando horas, horas, horas. Eh, un mundo loco terminó eh, pidiendo como cocina llegaba a la cocina de los hostales oye algo de jale que tengas para poder quedarme no no ahorita no hay trabajo no 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 una cama comida lo que quieras cociné en ocho países ¿no? en, en el mundo <risa> para poder viajar eh, pues ya soy muy chambeador muy muy chambeador entonces una hora que me dieran chance y Ah, güey, lo que quieras chambear. O sea que te la pasaste chambeando para seguir viajando. Sí, y para meter en familia porque los negocios iban cayendo. Aparte les mandabas lana. No, no, ahí todavía no, pero después ya luego sí. O sea, ya no, ya los negocios ya no, ya no cubrían. Mi familia nunca tuvo que dejar el nivel de vida que yo ya le había creado. Porque ese era mi compromiso, valiste, pero ellos no tienen por qué pagarlo. Entonces, agarro y me aviento eso y de ahí me voy a Dubái. Y dentro de Dubai con 600 pesos ¿no? y 40 euros. 600 pesos y 40 euros. A Dubai. A Dubai. ¿Y cómo me dejaron entrar? Yo creo que dijeron, güey, ¿cómo le hacemos? Me dicen en inglés, uh, blah, blah, blah. no sé, carna. En árabe, menos. Hablo español. Pásale. Así, o sea, así fue como entré a Dubai. Entro y una de las cosas que utilizaba mucho con Nayo para... para sobrevivir, Inven bueno, no inventé, se lo robé a algunos, pero yo lo inventé para sobrevivir totalmente, era 
vender notitas. Por ejemplo, Nayo y tu esposa se aman tanto que su amor llegó hasta París, hasta el Burj Khalifa, hasta esto, hasta que hacía notitas. Le hacía una notita, le tomaba una foto y tú decías, ¿cuánto es? Lo que quieras. Deposítamelo en el Oxxo o en el otro lado una transferencia, como quieras. Aquí están las cuentas. Y, güey, me dieron desde dos pesos hasta 50, 100, 500 dólares por una notita. Y el güey de dos pesos me lo depositó en una transferencia en Oxxo. Le costó 10 pesos ponerme los dos pesos. Entonces, y tú las notitas las hacías en París y se las mandabas a México. Yo se las mandaba a donde quisieran del mundo por WhatsApp. ¿Y, ¿Y cómo sabían de ti? O sea, ya, no, ya yo, estabas en las redes. Sí, tenía una página, pero no la utilizaba como mucho pa, como contenido, sino eh, aquí estoy, unas fotos, un videíto acá. No si para... quieres una nota desde allá, te la mando. Yo le ponía publicidad a las notitas. Yo le ponía en, en publicidad en Facebook y en Instagram. Hey, vendo notitas en París. Así, así, así. Y aquí están las ejemplos. Qué buena idea, cabrón. No, no, huevo. O sea, yo, pues mi negocio, nunca dejé de hacer negocios en donde estuviera. Tenía que hacer negocios para continuarle. Y con esas notas, no tienes idea, viví en París un mes. En Dubai fui a World Ferrari con notitas. Fui al, al, al Burk, al, al, donde me hospedé, güey, fue en las torres de donde grabaron Rápido y Furioso. Ahí en, en Abu Dhabi. Sí, termina. La habitación de esa cosa como 3 mil dólares la noche. No la pagué yo, obviamente. Alguien ahí la pagó. Eh, pero terminé ahí, terminé el Palacio del Jeque, terminé. En... ¿Y cómo llegaste a la casa del Papa en Mercedes? Oh, eh, con unos que yo fui a Italia, era una, una estudiantina. Y, y ellos metieron una solicitud para llegar a tocar, casi no, pues no entran. Y les hablaron y, hey, sí entraron. Entonces, el consulado de México metió a la estudiantina y pues a mí me invitaron. Y termino ahí, güey. O sea, no, termino saludando al Papa, termino en la casa es del la Papa. Es la historia de Forrest Gump, güey. Sí, güey, exactamente. Todo te sale bien, Exactamente, wey. así, güey. Ahí están las fotos. Scott es el único cabrón que tiene una selfie con el Papa. Y yo ahí estaba con Scott. Eh, estoy, tengo fotos donde estoy sentado con, de este lado monjes, de este lado los ministros, de este lado aquello. Y yo decía, güey, yo decía, ¿qué carajo estoy haciendo aquí sentado? <risa> Yo nunca he sido muy, 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 muy de iglesias o cosas. Y yo decía, güey, ¿cuántos no matarían por este lugar? Y siempre no yo, hijo de la chingada, no me la traje. La dejé ahorita ahí donde bajamos todo el carro ahorita. Siempre con la bandera en papa. Una bandera en México. Todos lados. La bendijo el papa ahí. Eh, la he llevado cada viaje a cada lugar en donde está todo el mundo. La bandera en papa. ¿Cuánto duró ese viaje, güey? Viajé... Desde que pasó lo en papá, como un más o menos dos años, güey. Dos años, pero siempre volviendo a mi casa. O sea, yo iba a París un mes y me regresaba a la casa. ¿Y tu señora? No, me veía apoyándome. O sea, yo volví y quería que fuera el último viaje. Yo voy a enderezar los negocios, darle. Y me volví a quebrar, me volví a quebrar feo, horrible. ¿Y te volvías a ir, me volví a ir. para seguir abatiendo la depresión? Sí, sí, sí. Era una terapia de viaje, yo así lo llamaba. Terapia de viaje. Entonces, Cabrón, hasta que se atraviesa una pandemia. Yo iba, yo a mi, a mi esposa también, o sea, me la llevé a Holanda, me la llevé a Francia, me la llevé a España, andó mochileando conmigo, cabrón, cargando la niños? mochilota. Mi suegra, pero no me la llevaba todo el tiempo, <risa> pero no me la llevaba por largos periodos, sí, o sea. Sí, pues tenía que regresar con Sí, los niños. claro, claro, o sea, era. Eh, a mi mujer, habíamos estado juntos muchos años, ¿no? y yo me la llevé el 14 de febrero a la Torre Eiffel en París para proponerle matrimonio porque no nos habíamos casado. O sea, no nos debemos comprometer. Vivíamos juntos nada más. Cantándole, güey, frente a miles de personas, le propongo un matrimonio el 14 de febrero. Y no nos hemos casado porque pues, se vino una pandemia después. Y, pero pues no, yo estoy seguro que es la que quiero para toda mi vida si me aguanta. Entonces, no, pues ya se te aguantó todo esto. <risa> no, no, pero todavía falta. Se viene una pandemia. Compro un Chevrolet de Spark Verde 2012, como con 40 mil kilómetros. Yo dije, pues ya no puedo viajar por el mundo. Voy a viajar aquí en México. En la pandemia yo andaba. Todo bien. Entré a Belice. Me fui hasta Belice. Entraste a Belice. Estaba cerrado. Nada más entré a la zona libre y me regresaron. ¿Por qué? Porque había una pandemia. En Chetumal, Cancún, meses. Eh, así igual. Viendo y viniendo. Eh, conozco playas que nadie conoce. Eh, San Juan de Lima, en Michoacán. Playa 150 metros. Una cosa gigante. No hay señal celular. 
puedes arrancarle cocos a las palmas. Eh, mi lugar favorito del mundo es ese. ¿San qué? San Juan de Alima. En San Michoacán. Juan de Alima. He estado en todos estos. Bueno, yo no podía entrar a Estados Unidos. Me habían como deportado hace siete años por andar de queriendo abrir un negocio con una visa de turista. Ya en, tenía mi negocio en Phoenix eh, con visa de turista. Entonces me la quitaron y como que me deportaron, llevaba tres visas negadas y en eso metí una visa de estudiante. ¿Por qué? Porque en la visa de estudiante puedes poner los antecedentes en cada país que has estado. Entonces, pues ya no mames, güey, Dubái, <risa> Italia, Francia, Alemania, Rumania. En Rumania me perdí. No sabía que existía. Yo caí a Rumania. Bueno, entonces me dan la visa de estudiante de una manera increíble. Increíble. O sea, llego, siempre me las negaban de que no, no aplicas, vete. Y me dan, y cuando llego este, me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? Me dice. Yo, hola, madre. Eh, Bien. Ok. ¿Quieres ir a estudiar a mi país? Porque miró el formulario. Sí, le digo. Me dice, ok, pasaporte. Y lo pasa. Y cuando hace esto, no digo, ¿Y ¿qué hiciste en mi país? Era el primero que se animaba a preguntarme. Los demás nada más me decían, ponle de aquí. ¿Puedo explicarte todo? Le digo, sí. Mes. Mira, yo estaba abriendo un negocio así, 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 pero no lo quise hacer mal. Me fui a Maricopa, pedí el formulario, pedí todo. Entonces, cuando yo cruzaba, les decía, voy a Phoenix. ¿Por qué? Porque estoy abriendo un negocio. Así nunca me molestaron. De repente, alguien me dice, tú no puedes tener un negocio en el país. Yo, ¿cómo que no? Sí se puede. No, tú eres mexicano. ¿Cómo vas a tener un negocio en el país? Y yo, a la madre. ¿Qué te, gust ¿Qué te parecería? Me dice, ahí fue donde la regué. Donde yo fuera y pusiera un estadounidense un negocio de tu país yo le digo no pues Walmart Sam's hay un Costco güey, hay un chingo se enojó pásale para acá me mete un cuarto güey, me bichan todo revisión y la madre me esposan manos y pies esposado caminando enfrente de toda la gente güey. yo qué vergüenza nunca he tocado un lugar nunca nada nunca le han dado regando pues o sea pues así y me suben y me encierran 10 bueno primero me lee una Biblia, me quiere hacer que le firme una renuncia a la visa automática y en inglés, y le digo, no te voy a firmar algo en inglés, tráemelo en español, yo no sé inglés. Entonces, yo dije, no, pues de aquí no me mueven. Entra esta persona, entra el del consulado mexicano. Y dije, ya, ya. Le hablo, oye, es que así, así, no me deja ir y que cuando me quiera ir, que ya que quiera firmar me va a soltar, no me deja hacer la llamada no me deja hacer nada yo tenía que en ese tiempo como 23 años 22 años 22 creo y me ignora y ahí es donde dije yo a la madre qué pedo tonto, joven le digo ya después de 10 horas más o menos dame la, dame la hoja y firmo bueno me echa, regresamos, le platiqué todo esto que te acabo de decir al muchacho y el muchacho era afroamericano. Y yo digo que conectó, cabrón. ¿Por qué dijo eso es racismo? O sea, ¿por qué no te dio la llamada? ¿Por qué no esto? Y lo revisó en... El, ahí está mi antecedente con declaración y todo. Y dice, ¿concuerda todo? Y tú has estado en países primermundistas y no has causado problemas. No concuerda con lo tuyo, me dice. Y tienes un bloqueo. No te la puedo dar. Y yo dije, no, pues ya. Vale, madre. Se paran a yo. Una hora estuve más o menos en esa cita de la visa. 40 minutos él peleándose con su supervisora. Hasta que viene, pone un código y me da el pasaporte y me dice, demuéstraselo. ¿Y te dieron la visa? Me dieron la visa. Y yo andaba valiendo madre en el mundo, güey. Ya mis negocios ya habían quebrado. Pues sí, güey, un, un año y medio viajando. Dos ¿no? años, dos años más o menos. Ya habían quebrado totalmente mis negocios. Ya habían quebrado. Eh, unos meses antes, eh, entre mis viajes, había encontrado camarón seco en, en Nayarit, Sinaloa, y compraba unos costalones y los llevaba para la frontera y allá los vendía y andaba haciendo mis cosas. Me dan la visa y me meto a Estados Unidos, Nayo, y me aviento 368 días viviendo en mi carro en Estados Unidos con 200 dólares. Aparte de lo que ya habías bajado los dos años. Sí, aparte. 368 días. Viajando en Estados Unidos, en tu carro y durmiendo en tu carro. Sí, viviendo en mi carro. Me aviento tres meses viviendo en el estacionamiento de un taller mecánico, trabajando en el taller mecánico 
Y los fines de semana yendo a conocer el Gran Cañón. Lo bueno es que no ibas a trabajar allá, güey. No. Y esto es una de las cosas que yo más quería platicar, pero sé que llevamos mucho tiempo. Sí. Pero es que la gente nunca se los dije porque, güey, no podía gritar migración. Estoy trabajando. Uh -huh. oh, o sea, vendía carne seca. Carlitos me la mandaba. Carne seca con dulces mexicanos. La gente andaba pisteando en los ríos y me invitaban. Y yo no pisteaba, yo agarraba y carne seca, dulces mexicanos, carne seca, en Estados mexicanos, Unidos. en Estados Unidos, en los ríos, en los reyes. Y le mandabas a, a tu familia. Sí, y debía muchísimo porque mis negocios tenían unos créditos muy altos y yo, no sé, te debía un millón. Y, y pues tenía que pagar. Imagínate, todo ese tiempo que estuve así viajando, ¿no? yo, pagando los intereses y pues lo de mi familia y todavía el viaje. Y no sé, pues sí sé cómo le hacía, pero en Estados Unidos, la verdad, lo que te he contado no es nada. Estados Unidos es el viaje que cambió todo. Casi seis meses todavía con la depresión. Y, un, y entre tanto Nayo que viví ahí, me conocí a mí mismo. Hice preguntas. La soledad te da esto, te da preguntas. Y normalmente no alcanzas a durar tanto en soledad para contestártelas. Llegan otras personas a tu vida. Entonces, cuando tienes el, todo el día completo solo y el otro día solo, y el otro día solo, te forzas a darle respuestas. Y es, ¿podrías decirme que la muerte de mi padre sería lo peor que me ha pasado en la vida? Y todo depende de la perspectiva que tú veas las cosas. Y ahora te puedo decir a un grado mórbico, si quieres, tal vez es lo mejor que me pasó en mi vida, porque yo no vivía. Yo estaba viviendo la vida de otras personas, no la mía. Entonces, yo decía, ¿por qué dices, Dios, por qué me lo quitaste? ¿Por qué si ya, ya tenía su rancho, ya tenía esto, ya tenía aquello, ¿por qué me lo quitaste? Hasta que llegué al punto que dices, güey, ¿por qué no dices gracias por el tiempo que me lo prestaste? Y yo dije, carajo, güey, todo el tiempo te estás quejando de lo que no tienes y no agradeces lo que tienes y menos no lo disfrutas. Y empecé a vivir una vida. Empecé a reír de algo real, disfrutar algo real. Empecé a darme cuenta que lo que salí a buscar estaba en mi casa. Mis hijos, mi esposa, ese pinche amor que me ofrecen. Y el 28 de febrero empiezo a compartirlo en redes sociales. Completamente. El 28 de febrero de este año. Este año. este año. Empiezo a compartirlo y, y la... es que es mucho, Nayo, para resumírtelo. Eh, yo hice este viaje porque estaba perdido y todo, pero yo y mi papá años atrás, cuando según ya andábamos bien, yo ya me habían quitado la visa, queríamos ir a las cataratas del Niagara. ¿Por qué? Porque podíamos y porque queríamos ir. No era un viaje especial. Ni nada. Entonces dije yo, vamos. Solicité mi ETA porque yo ya estaba medio deportado de Estados Unidos. Yo había firmado la renuncia. Solicité la ETA para Canadá, para entrar por Canadá e ir a las cataratas del Niágara. Yo no sabía que si tienes un problema con visa con Estados Unidos, es Canadá no te da la ETA. Entonces me la niegan. Y nada más fue una así, bueno, pues ni modo. Luego vemos. Entonces cuando yo ya estoy en este viaje perdido y sin saber qué hacer, porque viví en el taller, andaba para Denver, para el Gran Cañón, para Texas, para acá y para allá, sin saber qué hacer. Y dije, las cataratas del Niagara. Entonces, Nayo, el viaje que yo documento es el viaje de mi vida en papá. Y me aviento seis meses recorriendo lugarcitos, 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 hasta que llego a las cataratas del Niagara. Y terminó el viaje de nosotros y yo ahí me liberé de mucho. Fue como... ¿Y explotaste en las redes sociales? Sí, sí. Explotamos... Eran 30 mil seguidores al día, 50 mil seguidores al día, 20 mil seguidores al día. Y yo eh, tengo que decirte la verdad. Yo no esperaba quedarme en redes sociales. O sea, yo sé manejarlas. Yo, hay cosas que no es por ofender a nadie, pero hay, ustedes se dedican a redes sociales y algo sé que no saben. De tanto que estudio, de tanto que me meto. Y yo dije, le ayudaba a muchas personas muy grandes. Y dije, Sé que con esto yo puedo pagar mi viaje. Entonces, el día que yo me voy, <ríe> a ver si no me afecta con Estados Unidos, pero yo, yo ya me encargaba de 
grupos de música, de eventos, de diferentes cosas. Era viernes, mil dólares, sábados, mil dólares, domingo, mil dólares. Más mi carne seca que ya andaba vendiendo por acá, por allá. Más otras cosas que ya... ¿Para hacer todas las deudas? Todo. Todo lo pagué. Eh, dejé cinco mil dólares a mi mujer para fondos. Y hey, le dije, esa vez sí le dije, ¿sabes qué? Amarte con esto. Quiero que me dejes hacer este viaje los seis meses más o menos. No le alcanzaron, <risa> pero, pero ahí le, lo, lo extendió muy bien. Y, y yo me llevo mil dólares para ese viaje. Y el día 28 de febrero, cuando comienzo a publicar y todo, mis redes me dan tres o cuatro dólares en el día. Y con eso es con lo que yo tenía que cocinar, viajar, lo que ganaba al día, no lo que traía. Los mil dólares, no. Lo que se generaba al día era lo que yo podía gastar. Y acuérdate que estamos empezando el 28 de febrero, era marzo y pagan hasta el otro mes. Entonces, pues jardinero, termino... Aquí te puedo contar cinco horas. Es una locura y termino haciendo de todo, miles de cosas ahí y creando el contenido cada vez más cabrón, más cabrón. Lo que sí no encontré en ahí, yo no sabía que existía ese nivel de hate al crecer tanto. Es una locura. Es algo que... Me perdí, me perdí. O sea, yo podría haber crecido a 3, 4 millones si hubiera seguido porque nada más era subir reels y subir esto y subir aquello y seguía subiendo y seguía subiendo. Uh -huh. Pero quise convencer, quise cambiar la mentalidad de la gente. Pero lo peor que más me equivoqué, hice conferencias, ¿no? Hice conferencias mías propias. Yo conseguí el lugar, yo todo. Y que vaya la gente y quiero decirle esto en decirle pues principalmente todo lo que nos estamos mintiendo, que muchas veces creemos que nos fijamos tanto en la meta y no te das cuenta que la meta es un pequeño pedacito y la carrera es como que lo que en realidad puedes disfrutar. Eh, tantas cosas que quería decirles y terminé peleando, terminé contestando cada mensaje, terminé perdiéndome en una asquerosidad que no tiene sentido. Y, y tardé mucho. Ahorita ya, ya lo, ya, ves. tú quieres... Mira, lo contesto así. Cuando alguien me dice, porque eran, Nayo, 20 mil mensajes a la semana de odio nada más, aproximadamente. Era una locura, era una cantidad que yo en mi vida había visto que se pudiera hacer. Yo manejaba cuentas de otras personas más grandes, sé su, su índice de, de hate y todo, y el mío era horrible, horrible. O sea, y, <coughs> y a mí... En algunas personas que me contactaron muy grandes, me contactaron porque cuando alguien me decía, eres un asco, espero que ojalá te mueras esto, aquello, yo le contestaba, hijo Dios te bendiga, de verdad espero que soluciones el problema en el cual te encuentras, porque obviamente tú a mí no me conoces, es imposible que puedas odiarme, obviamente te estás proyectando en mí, y si tú estás sintiendo que es una cosa con vacío, de verdad te pido que estés... Así es como yo le contestaba un hate. Y les contestaba por meses, Nayo, así, así, hasta que llegué a un punto donde de verdad me perdí por querer demostrarles. Querer demostrar que uno es más de lo que piensan. Querer demostrar que porque vivía en el carro no es que no tuviera la capacidad para crear negocios, para crear dinero. Y así me perdí. Pero volviste otra vez a vivir para la gente. ¿Eh? Volviste otra vez a vivir para la gente con Exacto. todo lo que te pasó en las redes sociales. Exacto. Y, y luego me ofrecieron muchos tratos por el alcance que traía, me ofrecían <coughs> tratos, pero me ofrecían trabajar. Me ofrecían trabajar. Entonces, ahorita no, yo, yo abandoné toda la estructura de mi contenido porque estaba volviendo a vivir para la gente. ¿Por qué? No quería aceptación. Yo quería ayudarlos. Era mi idea. ¿Pero cómo ayudas a alguien que no está pidiendo ayuda? Es lo más tonto que puedes hacer. Entonces sí dije... Ya, cabrón, disfrútalo de nuevo. Si no, hay que poner negocios que eres más bueno para eso que estar haciendo esto. Yo no soy buen creador de contenido, yo soy bueno para vivir. Es una gran diferencia. Pues muchas gracias, mi querido Cristian. Yo creo que nos va a faltar una segunda parte, <risa> pero la verdad es increíble tu historia. Yo la entiendo perfectamente bien y espero que la gente que nos, nos está viendo la entienda de la misma manera, porque creo que eres genuino. Eres una persona genuina que buscó salir de una situación de depresión, encontrando la salida que, que, que te nació hacer. Y cuando realmente le haces caso a tu intuición, 
A veces haces cosas que son una locura para los demás, pero es la solución para lo que estás buscando. Dejar de hacer para otros, hacer para ti, vas a hacer más para los demás. Así es. Muchas gracias, hermano. Y pues me gustaría extender más, pero tenemos, no, yo tenemos sé, yo este, sé que más, más este, entrevistas. Así que vamos a ver qué nos, qué nos trae el panda para cantarte tu canción del de Guaramundos. <risa> vamos a ver qué es lo que nos trae el panda de tu historia, mi querido Cristian, el de Guaramundos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, pandita? Yo me quedé, yo estaba esperando que dijera que se le traes un panda por ahí, un o algo. <risa> En esas historias. Oye, no te vas a enojar conmigo porque le dije que no tenías seguidores. Vas muy bien. Ah, no, el Cada no, vez vas mejor. Cállate, hombre. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu canal? Los Osos de Panda. ¿Los Osos? Los de Osos panda. de Panda, pero por las, por las onceras que haces, ¿no? Pues, Está con no madre. Todo lo que ocurra divertido. Es un hombre muy, sí, muy sí. feliz, mi querido Panda. Así es. Y lo quiero mucho. Somos felices, somos happy. ¿Vamos a echarle? Bueno, mira, me gusta su, su historia. Está bien padre. Llegué a la mitad. Pues está padre, cabrón. Si la quieres pero, ver así, pero, pero la verdad es que trae no, mucha... No sé si te gusta este ritmo. Así. Vamos a contar una historia de una persona diferente. Soñaba en ser abogado, no sabía lo que le deparaba. Sus primeros años bloqueó de la mente, pero recordaba el amor de su padre y todo lo que le enseñó a trabajar, a ser una persona diferente, trabajadora. Desde pequeño se quería comer el mundo para tener lo que no tenía y a todos los veía. Así que empezó a trabajar haciendo sillas, aprendiéndole a su papá. Esa es la vida de Cristian. Después pasó el tiempo y un carro de hot dogs él metió. Le empezó a ir bien porque chambeaba, no descansaba y a la vez estudiaba. Tenía en mente la abundancia, él mismo la generaba. Y así fue creciendo, fue obteniendo y fue haciendo la suya. Coca-Cola, ahí trabajó. Solo seis meses duró porque quería tener su casa y era la única manera por Infonavit. ¿Para que la casa? Para tener su propia tienda. Y empezó con 50 varos. A los tres meses eso fue creciendo y se hizo poderoso con la tienda del barrio. Una vez en una fiesta una chamaca y llegó. Se quedó un rato y un hijo ella le dio. La vida continuó. Y de repente Angélica llegó, le pedían el teléfono y a nadie se lo daba. Y Cristian se obsesionó un mes con alarma para llamarle y nunca ella le contestó hasta que un día le dijo... Ven por mí, por favor. Ahí empezó la historia de un gran amor. Dos hijos tuvieron, más el otro que se le unió. Una familia hicieron. El hombre no paró, un restaurante abrió. Le encantaba cocinar, le encantaba trabajar. Los negocios crecieron y todos Toda madre vivieron con la enseñanza de su papá. Cada negocio que él abría, una llamada a su padre le hacía para continuar. 
día que tu padre golpearon y la vida cambió la depresión llegó porque se te fue no entendías pero la tristeza te abatía seguro tu padre desde el cielo te veía con Angélica hablaste y le comentaste Loco me estoy volviendo por no aceptar la tristeza que tengo Me voy a viajar para encontrar por qué estoy yo así Se fue primero a Mazatlán, después no paró de viajar Llegó hasta Dubai y hasta el Papa conoció. Todo fue una aventura y te fuiste encontrando. Una gran mujer te estaba esperando. ¿Por qué te permitía a ti seguir viajando? Sin nunca perder la responsabilidad de la mandar todo. Se te ocurría y vivías poco a poco te encontrabas Pero cuando regresabas la tristeza te abordaba Y volvías a viajar por todo el mundo A conocer, a encontrarte, a responderte las preguntas Para tú mismo analizar y poder aclarar lo que estabas buscando estaba en ti Todo lo que estabas buscando estaba en ti Un día dijiste Cambiaré mi diálogo con Dios En vez de decir por qué me lo quitaste Entendiste que mucho te lo prestó y todo lo que hacías era para comprender Que los caminos que uno busca Lo termina haciendo entender Que las respuestas están en ti Agradece a tu padre, agradece a tu madre Agradece a tu hermano, pero sobre todo a la gran mujer Que tienes a tu lado que te permitió hacer para encontrarte a ti y para continuar haciendo el bien nunca pares desde arriba tienes un ángel que ahora te dice adelante como desde niño te lo enseñó y aquí acaba esta canción Me, pues, wow. es que soy creador de contenido los creadores de contenido no vemos tanto contenido yo no había visto esto y, y tu capacidad de retención es cabrón sí, y sí, tengo claro. déficit de atención <risa> wow. sí, felicidades, muchas gracias gracias sí, a, a ti hermano por haberte quedado en Monterrey para esta entrevista porque sé que hace tres días ibas a continuar tu camino no, Dios. yo tengo mucho que me quedé todos los días que estuve aquí fue para venir a esto. Gracias. O sea, no venía otra cosa. Nada más. Gracias. Gracias y gracias, gracias. por favor también a no, mi compadre a que está esperando aquí desde hace una hora aquí. <risa> no, Dios te bendiga, hermano. Aquí tienes siempre tu casa. Seguiremos siendo amigos y en lo que yo te pueda apoyar para seguir tu sueño, me encantaría. Pues todo robarles un poquito de mentoría es lo único. Cualquier y dar cosa mucha es... mentoría. Porque todo lo que sí. has conocido no tiene precio. Qué sencilla, sí, Muchas gracias, mi querido Cristian. Aquí tienes tu casa siempre. Devoramundos para ustedes. Muchas gracias. Okay.